Muy buenas tardes, amigos de Pulso del Sur. Estamos iniciando la semana eh, agradeciéndole a usted la participación de estar con nosotros y también agradecerle al licenciado José Juan Llamas por el, la confianza, el, lo que tiene con nosotros para llevar a cabo este noticiero hoy que es lunes 4 de febrero del 2019. Estamos iniciando la semana número 6. Usted que cumple años, que tiene algo muy importante este, que celebrar el día de hoy, pues, muchas felicidades. Reciban un saludo de parte de Fernanda Llamas, que es la persona que se encarga de llevar la parte técnica de la redacción de las noticias. En el área técnica tenemos a Rodrigo Rivera, igual que a Luis Fernando Luján. Reciban un saludo de parte de ellos para todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar. Son las 6 de la tarde con 15 minutos exactamente, tiempo centro de México. Tenemos información, un poquito de información, pero tenemos, mire, eh, vamos a hablar de que se implementa en Zacatecas el programa de acopio eh, de frijol eh, aquí en el estado. También vamos a hablar de, de Jalpa, que Jalpa, según un, un análisis que se hizo, pues Jalpa puntea en la, en la encuesta de que es la mejor feria de la región. Eh, también apoya la, presidenta, el, la presidencia de Tabasco, eh, servicios al Chique, a la comunidad del Chique. También este, vamos a hablar de la participación del gobierno en la promoción de los valores cívicos. Y tenemos información de Aposol, donde dice que eh, continúan los, las labores de mantenimiento, esto en el municipio de, de Aposol. Y también vamos a hablar del primer festival estatal de bandas sinfónicas, eh, todo un éxito esto en el municipio de Villanueva. Y por último tendremos el tema de Sombrarete, que ya tiene, tiene un hospital eh, comunitario nuevo. Esto lo inauguró el gobernador Alejandro Tello. Bueno, y pasamos a la información, sin antes eh, pues las, decirles que las vías de comunicación ya están abiertas para usted, que nos ve y nos escucha en cualquier parte del mundo. Eh, vamos a hablar, eh, empezando con este tema, de que se implementa gobierno programas de acopio de frijol. En, con la plena colaboración del gobierno de Zacatecas, instancias del gobierno federal, iniciaron la implementación de los esquemas para el acopio de frijol en la entidad para cumplir con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es dar un precio de garantía de 14.50 pesos por kilogramo de frijol. Por disposición del gobernador Alejandro Tello, la Secretaría del Campo va a facilitar la implementación del programa tradicional de acopio que opera en la Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, que este viene siendo en la cerca, y del programa de seguridad alimenticia, el SEGALMEX, dirigidos por los agricultores, que poseen menos de 20 hectáreas y tienen, un, tienen una producción de 15 toneladas. El programa de Acerca establece un precio de 11 pesos por, por kilogramo de frijol, entre, entregado y fracturado en peso neto analizado, conforme a la norma que está vigente, que en las variedades del frijol puede ser negro, pinto, claro, y en cualquiera de sus variedades. Adicionalmente, con el fin de proteger el ingreso de los productores del Gobierno de México por conducto de Segalmex, se otorga eh, por única vez un apoyo complementario de un peso con 50 centavos por kilogramo a todos los productores que resulten beneficiados con el programa de Acerca. A este esquema se le suman empresas como Almer, Al Sur y los centros de acopios tradicionales que se asientan fundamentalmente en la zona frijolera que está aquí en Zacatecas. Durante el recorrido que realizó el secretario del campo, Adolfo Bonilla Gómez, observó que los trabajos en 12 centros de acopio, tanto de Acerca como de Sacalmex, en los cuales se establecen los requisitos para ser beneficiario de este programa. Los requisitos para ser beneficiario de este programa eh, son eh, la compra por parte de Sacalmex de 2019, son identificación oficial del productor, su CURP, comprobante de domicilio, el RFC, Opinión positiva 32D es un registro, registro único de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural, título o escrituras de la propiedad, folios, cuenta bancaria y correo electrónico del contador que realiza la factura. Esto es para ustedes productores que tienen eh, pues, frijol que lo, lo producen. Para la implementación del programa Precios de Garantía de Segalmex hicieron eh, convenios con las organizaciones de productores y ejidos para utilizar la infraestructura para el almacenamiento equiparon con básculas electrónicas e instrumentos que analicen la calidad del frijol y les dieron conectividad a internet para tener acceso al padrón de productores con menos de 20 hectáreas. 
Bueno, esto es lo, lo que le está dando el gobierno del estado y también el gobierno federal a los productores frijoleros de, 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 este, de este estado de Zacatecas. Bueno, y pasando a otra información, eh, estando aquí en el municipio de Jalpa, eh, mire, se hizo, se hizo un análisis de las ferias de, de aquí de la región y pues Jalpa puntea como, como que es la mejor feria de este 2018-2019. Y aun cuando municipios como Villanueva invirtieron más recursos en su feria, en opinión mayoritaria, Jalpa está considerada como la fiesta que más se gustó durante este año, que ya le digo, 2018-2019. Claro, la gente de cada municipio está consciente de que en su localidad se la pasa mejor, pero no por eso se deja reconocer lo que sucede en otras entidades. Lo anterior, según el resultado de un sondeo realizado vía internet en nuestro portal, le sigue Guchipila, luego Villanueva y en la cuarta posición queda hoy la de Tabasco, según la encuesta. Fueron, fíjese bien, 168 participantes, de los cuales el 63% consideran que la Feria de Jalpa fue la que más se gustó, mientras que la Feria de Guchipila, 25% opinaron que era la mejor. 13% eh, eh, opinaron que Villanueva, mientras que el 7% eh, nada más eh, de los internautas ubicaron la Feria de Tabasco como la que más les gustó. Cabe destacar que la participación fue de esta encuesta fue de renombre, pues eh, en comentarios y en opiniones personales en las redes sociales de Facebook, la gente opinó de las festividades, fueron buenas todas, todas las festividades y que la gente local disfruta mejor en sus municipios. Finalmente, en diversas opiniones, la gente considera que en esas festividades le sigue, fal le sigue faltando muchas cosas, como la organización, la buena difusión, la participación de la sociedad, e incluso la decoración para la realización de las actividades. Esto es la opinión que dijeron los 168 participantes en este portal de Internet, que es de Pulso del Sur. Bueno, pasando ahora a información del municipio de Tabasco, les diré que Tabasco, en respuesta a las peticiones hechas por parte de la ciudadanía, la administración municipal que actualmente preside el maestro David Saúl Avelar, hoy se trabaja en la colocación de la red de agua y sistema de drenaje. También se ha llevado a cabo trabajos de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Cruz Verde, en esta misma comunidad del Chique, donde Tabasco pues, le está dando eh, ahora los servicios a esta comunidad. Lo anterior bajo la supervisión del área de obras públicas y gracias a la planeación y la dirección de desarrollo económico que preside el arquitecto Luis Manuel Rincón. Pues bueno, eh, todo bien hecho para que esta comunidad del Chique, que es una de las más productoras, yo puedo eh, decir, ya que es la que produce pescado en la, en la presa y tiene hasta cierto punto pues algo turístico, nada más que falta, falta enfocarle un poquito al más algo más de turístico a, al Chique, porque tiene la presa más grande del Estado. Así es que bien hecho por el, el presidente David Saúl Avelar, que ahora le está llevando los servicios a esta bonita comunidad. Bueno, y pasa, pasando ahora al municipio de Guanusco, les diré que participa el gobierno de la promoción de valores cívicos. Como parte de las obligaciones que tiene la autoridad municipal, es que el gobierno que encabeza la alcaldesa Alma Delfina López Figueroa, participa activamente en la promoción de valores cívicos y lo hace impulsando dichas actividades en las instituciones educativas. De esta manera, la presidenta municipal López Figueroa, en compañía de su síndico municipal, Conrado Hernández, y varios directores del actual gobierno se dieron cita en la Escuela Primaria de la Comunidad de los Soyates, donde estuvieron presentes en el acto cívico, además de aprovechar para hacer entrega de balones, actividad que se tiene contemplado realizar en la mayoría de las instituciones educativas del municipio. También la alcaldesa cortó el listón eh, inaugural del andador, el cual le beneficia a todos los estudiantes de la comunidad y personal que, tras, que transita por el lugar. Bueno, este, quiero, quiero mandar un saludo a nuestro director, que nos, nos está viendo, también a, a nuestro amigo Edgar Q. también lo está viendo, a Carlos Aguirre Romo, un saludo, amigo, hasta Zacatecas. Él, él lo pueden escuchar por Conecta Zacateca Radio TV. También a Yami RS, o oh, a mi hija, un saludo. Dice, saludos, papá. Gracias, hija, por, por estar al pendiente. Bueno, continuamos con la información. Ahora pasamos al municipio de Aposol, Zacatecas, donde nos dice que continúan las labores de mantenimiento en Aposol. 
esto como parte de las acciones de limpieza y mantenimiento del gobierno municipal. Esta semana dieron inicio con la pinta de banquetas, lugares para estacionamiento y espacios para discapacitados. Esto con el fin es de contar con espacios adecuados para el estacionamiento y lugares específicos para las personas con discapacidad. Por la falta de estacionamiento en el centro de este municipio, hace que la gente se estacione donde quiera. Eh, una forma de delimitar y respetar los espacios públicos es mejorando. Esto lo dijo eh, la, la alcaldesa, dona Isabel Jauregui de Apozol, es mejorando la infraestructura vial del municipio. Finalmente, la aplicación de pintura en banquetas de la cabecera fue gracias al presupuesto de este municipio y con el apoyo del personal del área de obras públicas de la entidad. Y sí, hacía mucha falta que en el municipio de Apozol, esta línea amarilla que usted ve ahí en la fotografía, pues es de mucha utilidad y qué bueno que tengan la cultura los ciudadanos de Apozol de respetar, de respetar esa línea amarilla que indica que no se debe de estacionar usted en esta línea y respetarla. Asimismo, se van a, a delimitar, a pintar los espacios para las personas con discapacidad o las personas que use eh, silla de ruedas. Bueno, pasando, dejando el municipio de Apozol y nos vamos ahora al municipio de Villanueva, donde fue el primer festival estatal de bandas sinfónicas y esto fue todo un éxito en este, en este bello municipio. Con motivo de la celebración del, del 327 aniversario de la Fundación de Villanueva, se llevó a cabo la inauguración del primer festival estatal de bandas sinfónicas, contando con la presencia de las bandas sinfónicas de Fresnillo, Calera, Teúl de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Moyagua, Morelos, Villa de Cos, Miguel Ausa y como anfitriona la banda sinfónica del municipio de Villanueva. Asimismo, se contó con la, con la presencia del presidente municipal, el doctor Miguel Ángel Torres Rosales, la síndico municipal, Guadalupe Salas Luévano, el subsecretario de Gobierno, Javier Álvaro Reveles, eh, Salvador Núñez, secretario particular, el maestro Juan Pablo García, director de la Orquesta de Viento de Zacatecas, así como el cuerpo de regidores y directores de jefes de departamento que acompañaron por su persona a la Administración 2018-2021. El presidente Miguel Ángel Torres Rosales, en su mensaje de bienvenida, agradeció a las bandas invitadas por su asistencia, reiterando su compromiso con los municipios invitados para colaborar con ellos en futuros eventos. Asimismo, Torres Rosales mencionó la importancia que ha adquirido la Banda Sinfónica de Villanueva del Estado. Y sí, eh, esta, esta Sinfónica de Villanueva la hemos visto en varios eh, eventos y tocan muy bien los, los, los jóvenes, los muchachitos de, de esta banda. Bueno, es la, esta es la información que tenemos de, de Villanueva. Pasando ahora al gobierno del estado, este, pues nos, nos dice que Sombrerete ya tiene un nuevo hospital comunitario. Esto lo inauguró, lo inauguró en pasados días el gobernador Alejandro Tello. Eh, dará servicio este nuevo hospital a 38 mil habitantes del municipio, además del Chalchihuites y Jiménez del Teúl. Eh, más de 38 mil habitantes de esos municipios ahora tienen garantizado su derecho a la salud gracias a la apertura del nuevo hospital comunitario entregado por el gobernador Alejandro Tello. El mandatario visitó este municipio para inaugurar el nuevo nosocomio que representa la acción de 1.080 del programa Más de Mil Obras para Zacatecas. Además, convivió con las familias del municipio al participar en, la, en, la, en el arranque de la Feria Regional de la Candelaria. Hoy celebramos un evento importante. Hace años visité este antiguo hospital y lo vi fracturado eh, en su, eh, en como estaba. Entendí las necesidades que ustedes para contar con un nuevo edificio. Estas son las obras que hacen la diferencia, afirmó el gobernador Alejandro Tello. Vamos a escuchar la, la entrevista o el video que tenemos del discurso del gobernador. Sí, sí me llega de satisfacción el poder estar entregando el día de hoy este hospital que va a beneficiar a miles y miles de personas de esta región, de los municipios de Jiménez, de Chachihuites, de Sombrarete, de Sainalto, y son obras que realmente hacen diferencia. Hoy es un día muy especial para Sombrerete, pues vemos consolidada una de las obras en materia de salud más importantes de mi administración. Sin salud, sin salud no podemos hacer nada, no podemos trabajar, no podemos hacer deporte, ir a la escuela, hacer las actividades del día con día. En total se invirtieron 95 millones de pesos 
36 de ellos en equipamiento y se van a beneficiar a más de 38 mil habitantes de esta región. El Hospital Comunitario Sombrerete cuenta con servicio, ya lo dijo el doctor Breña, de hospitalización con 15 camas, consulta externa, 8 consultorios, laboratorios, rayos X, sala de expulsión, quirófano, urgencias y servicios generales. Va a beneficiar a todos los municipios colindantes, pero principalmente lo que queremos pues, es responderle a la confianza de los sombreretenses. Bueno, esto es el, el discurso del, del, del señor gobernador. La feria eh, se va a desarrollar en este municipio el 25 de enero y va con, ya culminó, pues, está culminando el día de hoy, 4 de febrero, y se va a contar con espectáculos musicales, como actividades religiosas, culturales, deportivas, así como carreras de ciclismo. El objetivo de esta celebración es conservar y promover las tradiciones que, fomentan, eh, que forman parte de la identidad cultural de Sombrerete. Durante la gira, el gobernador estuvo acompañado por el alcalde anfitrión Alan Murillo, Murillo, así como por los secretarios estatales de Salud y Obras Públicas Gilberto Breña Cantú y Jorge Luis Pedrosa Ochoa, respectivamente. Bueno, y hasta aquí de información, eh, ten tenemos saludos para la gente que nos está viendo a través del, del Face. Eh, volvemos a, a recalcar un saludo para, para la señora Josefa Olmos Torres, que nos está saludando desde California. Asimismo, un saludo para Aurora García, eh, Nelly Ramírez, ella nos, nos ve y nos escucha en Argentina. Gracias y también gracias a Carlos Aguirre Romo por estar al pendiente y esperamos eh, pues los comentarios de Carlos. Eh, bueno, es por esta tarde sería todo de información que tenemos, que es al pendiente. Eh, ya el miércoles estará aquí, yo, yo creo ya nuestro director, para llevar a cabo el noticiero del próximo miércoles. Por mi parte es todo, Rodrigo, es todo lo que tenemos. Bueno, es todo lo que tenemos. Reciban salud de Rodrigo Rivera, de Fernanda Llamas y Luis Fernando Luján en la parte técnica y de mi parte, gracias por el acompañamiento. Nos esperamos en la próxima. Cuídese mucho y nos vemos en la siguiente.